మీ ప్రోత్సాహంతో మాకంటే చాలా ఉత్సాహం వంతులు సిటీజీ వాళ్ళు సో వారి అందరిది శ్రీనివాసరావు గారు సరోజ మిగతా అందరి గ్రూప్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ లాగా వెళ్దాము సారీ మీకు వెనక కూర్చున్న వాళ్ళందరికీ ఎండలో పెట్టాము మా చైర్మన్ గారు చూస్తూ ఉన్నారు నెక్స్ట్ దాంట్లో ఇంతకంటే చాలా పెద్ద విశాలమైన ప్లేస్ విశాలమైంది అది ఇప్పిస్తారు ఇప్పించినప్పుడు మనకి ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మా చైర్మన్ గారు సుధాకర్ రావు గారు వీరు ఎక్స్ ఎమ్మెల్సీ సొంతంగా రైతు వారి ఇంట్లో కూడా మొక్కలు అవి పెంచుతూ ఉన్నారు మీరు ఇచ్చిన గ్రాఫ్టెడ్ వెజిటబుల్స్ సిటీస్ సిటీ టెరస్ గార్డెన్ తరఫున ఉన్నాయి మేము సొసైటీ తరఫున తీసుకుని వారికి కూడా ఇచ్చాము సో వారు కూడా సిటీజీలో పార్టీ అంతా చేసుకుంటూ ఉన్నాం కాబట్టి మన గోవిందరాజులు గారు చెప్పినట్టు ఇక్కడ కూడా అన్ని రకాల నిమ్మలు అవన్నీ తీసుకుని వచ్చారు మీరు ఎంతమంది గ్రహించారో వారు ఒక చాలా మంచి మెడిసిన్ ఇచ్చారు సేంద్రియ పద్ధతుల్లో చేసేందుకు ఇచ్చారు అది కుంకుడు రసము కుంకుడు కాయలు కుంకుడు ఇది సో వారు మేము కూడా పద్మారెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి ఒక కేజీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అవైలబుల్ చేసేటట్టు వాటిని పెంచుతా ఉన్నాం వారు మళ్ళీ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు అంతా వారు సొంతంగా చెప్తారు మేము చెప్తాం కంటే ఇప్పుడు మా సుధాకర్ రావు గారు వారు పామ్ ఆయిల్ పెంచుతున్నారు అన్ని కూడా చేస్తానే ఉన్నారు ఎమ్మెల్సీ అయినా వారు స్వతహాగా కాంట్రాక్టర్ అయినా కానీ వ్యవసాయంలో ముందుకెళ్తానికి ప్రోత్సహిస్తున్నాం సో ఇప్పుడు వారి అమూల్యమైన సందేశం ఇమ్మని రిక్వెస్ట్ చేయటం అయింది సుధాకర్ రావు గారు ఈనాటి కార్యక్రమానికి వచ్చిన పెద్దలు గౌరవనీయులు నాబట్టి చైర్మన్ మాజీ మరి ఇతర పెద్దలు నాతో నిన్న సొసైటీలో ఉన్న సెక్రటరీ గారు కానీ ట్రెజరర్ కానీ కార్యవర్గ సభ్యులు కానీ ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన ముందు కూర్చున్న మా సోదరి మండలి కానీ సోదరులు కానీ అందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారం ఈరోజు బలరాము గారి జయంతి సందర్భంగా రైతులకు ఒక ప్రోత్సాహకరంగా ఈ సొసైటీ ద్వారా మనం ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని జరుపుకుంటున్నాం మేము జనరల్గా నేను రైతు కుటుంబంలో వచ్చిన నా ఫాదర్ ఈ ఈ రోజు మీరు చెప్పిన ఈ కూరగాయ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ టూలనే నా ఫాదర్ మా విలేజ్లో అప్పుడే కూరగాయలని పెట్టి మొత్తం గ్రామం అంతా రోజు ఆల్టర్నేట్ డే విలేజ్ అందరికీ ఫ్రీగా పంచుతుండే ఆ సంవత్సరం అరవై రెండులో అంటే అప్పుడు నా ఏజ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అప్పటి నుండి మా ఫాదర్ దాదాపు ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఇయర్స్ వ్యవసాయం చేసి కానీ నేను వ్యవసాయంలో లేను మొదటికి వెళ్ళి నన్ను చిన్నప్పటికి వెళ్ళి చదివిపియాలా మేము బ్రదర్స్ అందరి పైన చదివిస్తున్నాం కానీ విల్లు విల్లేజ్ పోతే మాత్రం ఆ కూరగాయలు తొందరలే మా ఫాదర్ తొంభై ఆరు ఏళ్ళు బ్రహ్మాండంగా ఏ ట్యాబ్లెట్ లేకుండా మా మదర్ కూడా తొంభై ఒక్క సంవత్సరాలు ఇద్దరు ఆ స్వచ్ఛమైన కూరగాయలు తిని ఆరోగ్యంగా ఉండి ఆరోగ్యంగానే పోయారు వాళ్ళ ఏలా వారి ప్రోత్సాహము ఇప్పుడు కిసాన్ సంఘ్ ఏదైతే బలరాం జయంతి రోజు సందర్భంగా ఎక్కడికక్కడ జిల్లాల్లో చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఈ హైదరాబాద్ జిల్లాలో కూడా చేయాలని మా వినోద్ గారు శ్రీధారెడ్డి గారు మా శ్రీరంగారావు గారు మొదలు పెట్టి బలరాముడు ఎప్పుడు యుద్ధం చేయలేదు కానీ వ్యవసాయం చేసుకుంటూ ఉండేవారు ఆఖరికి మీకు తెలుసు మహాభారతంలో కూడా మీరు దుర్యోధనుడును అర్జునుడు వెళ్ళి అడిగినప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఒకటే చెప్తాడు అరే ముందు మా అన్న ఉన్నాడు అన్న దగ్గరికి అంటే వీళ్ళు ఎవరు వెళ్ళొద్దు అని అంటే అన్న దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళాలి అని అంటే అట్టే పెళ్ళకుండా ఇటే పెళ్ళకుండా ఆయన న్యూట్రల్ సో శ్రీరంగారావు గారు భారతీయ కిసాన్ సంఘ్ స్టేట్ అధ్యక్షులు వారిని వారి సందేశము వారి ప్రోత్సాహం చెప్పవలసింది గారు చూడటం ఈరోజు బలరాము జయంతి సందర్భంగా మనము కిసాన్ సంఘ్ తరఫున ప్రతి సంవత్సరం ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో మనము ఇది బలరాం జయంతి జరుపుకుంటాం అయితే ఈ సందర్భంగా ఈరోజు మనం ఇక్కడ హైదరాబాద్లో అంటే ఇప్పుడు జిల్లాలో కూడా జరుగుతుంది జిల్లాల్లో తర్వాత గ్రామాలల్లో కూడా కిసాన్ సంఘ్ తరఫున జరుగుతుంది అయితే మనం స్టేట్ లెవెల్లో ఒక కార్యక్రమం చేద్దామన్న ఉద్దేశంలో ఒక పది రోజుల ముందు పది రోజుల క్రితం ఆలోచించినప్పుడు మా మిత్రులు ఏదురావు గారు తర్వాత చైర్మను చైర్మన్ సుధాకర్ రావు గారు 
తర్వాత శ్రీధర్ రెడ్డి గారు వినోద్ గారు మరియు ఇతర మిత్రులు అందరు ఇక్కడ అగ్రియాడ్ సొసైటీలోనే మనం చేద్దాం ఇది గ్రాండ్గా అని చెప్పి తర్వాత మేము ఇది దీనిలో అంటే మనకు ప్రాక్టికల్ కూడా యూజ్ అయ్యి తర్వాత ప్రాక్టికల్గా ఇది ఏదైతే సమాజానికి ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారో వాళ్ళను అందరినీ డిఫరెంట్ వర్క్స్ ఆఫ్ లైఫ్ వాళ్ళను పిలుద్దాము వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేసి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్లు కూడా షేర్ చేసుకుందామన్న ఉద్దేశంలో మనం ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ నిర్వహించడం జరుగుతుంది కంజూమర్కు అందుబాటులో ఉండే స్థలము తర్వాత ఏదైతే రైతులు ఇప్పుడు ఇందాక మాట్లాడా మనం ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ ఫైనాన్షియల్ సెక్రటరీ అని వారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేయటం అయింది మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు ఆల్ ఇండియా ఎగ్జిబిషన్ భారీ చాలా పెద్ద ఎత్తున చేద్దామనుకున్నది ప్రోత్సహించింది శ్రీ రంగారెడ్డి గారే సో సో మార్చ్ ఫస్ట్ వీక్ లో పెడదామని టెంటేటివ్ గా అనుకున్నాము సో అందరూ మనము మళ్ళీ ఒకసారి సమావేశమై వారి ప్రోత్సాహంతో మన అందరి ప్రోత్సాహంతో చేద్దాము దానికంటే ముందు శ్రీ శ్రీధర్ రెడ్డి గారు అయితే ఈ రోజు వారిని కూడా పరిచయం చేయాల్సి ఉండి విజయభాస్కర్ గారు గొప్ప మేధావి అయితే ఈ రోజు ప్రాశస్త్యం ఏంది ఈ రోజు ప్రాశస్త్యం ఏంది అంటే వాస్తవంగా మనం బ్యానర్ పెట్టలేకపోయినాం కానీ రైతు దినోత్సవం ఈ రైతు దినోత్సవం ఏంది ఏ సందర్భంగా రైతు దినోత్సవము ఎవరు ఇష్టం వచ్చిన రోజు వాళ్ళ రైతు దినోత్సవం చేసుకోవచ్చున అంటే మనం ఒక ప్రామాణికం తీసుకున్నాం ఏం ప్రామాణికం తీసుకున్నాం భగవాన్ బలరాముడి జయంతి భగవాన్ బలరాముడు పుట్టిన రోజు నాడు రైతు వీళ్ళని గౌరవించుకోవాల్సిన బాధ్యత మనం ఇది ఉన్నది అని ఈ రైతు దినోత్సవం సందర్భంగా మనం నొక్కి వక్కానిస్తాం అట్లా దీని కొరకు మనం రైతులు ఈ రైతులలో మనం అంటే ఇప్పుడు నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఒక ఉత్తమ రైతు అంటే ఒక నాలుగు ఆవులు పెట్టుకొని ఐదు ఎకరాలు వ్యవసాయం చేసి డెబ్బై సంవత్సరాలు వచ్చిన భార్య భర్త వ్యవసాయానికి పోతున్నాడు ఆయన ఆయన పిలిచి మనం గౌరవిస్తాం అక్కడ నిజామాబాద్ జిల్లా పోతే కరీంనగర్ జిల్లా పోతే ఆయన పిలిచి గౌరవిస్తాం ఈ హైదరాబాద్ భాగ్యనగర్ కి సహసం ఏం చేయాలి అనుకున్నప్పుడు భాగ్యనగర్ లో ఈ తోట్లలో టెర్రస్ గార్డెన్ మీద ఎవరైతే వ్యవసాయం చేస్తున్నారో అమృతాహారం పండించి వారు ఆరోగ్యంగా ఉండి అంటే ఇప్పుడు దేశం ఆరోగ్యంగా ఉన్నది అంటే ఎట్లా దేశంలో అందరు ఆరోగ్యం కూడానే దేశం ఆరోగ్యం ఉన్నట్టు కదా అంటే మనం ఆరోగ్యం ఉండి మన పక్క వాళ్ళ ఆరోగ్యం కూడా ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళు ఈ సిటీ టెర్రస్ గార్డెన్ లాంటి గ్రూప్ ఏదైతే ఉన్నదు ఇట్లాంటి వాళ్ళను కూడా ఇట్లాంటి దాంట్లో ఉన్న ఉత్తమ రైతులను కూడా గుర్తించి మనం సన్మానం చేయాలి అనే కార్యక్రమము ఈ రైతు దినోత్సవం సందర్భంగా మనం నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది అందులో బాగానే ఈ రోజు పన్నెండు మందికో పదిహేను మందికో ఇక్కడ సన్మానం జరుగుతా షేర్ చేసుకోకుండా ఇప్పుడు గోవింద రాజులు గారు ఆల్ ఇండియా చైర్మన్ వారు ఆల్ ఇండియా చైర్మన్ పేస్ట్ ఇడ్స్ పెట్టి అమెరికా గిమెరికా పోయి పెద్ద పెద్ద పేస్ట్ దొంగకునే సారు ఆఖరికి కుంకుడుగా దొంగకుంటానికి వచ్చాడు నిన్న మొన్న అమే అమెజాన్ అమెజాన్ పౌడర్ ఒకటి వాడు దాంట్లో మన వాట్సాప్ లో తిరుగుతున్నది ఒక ప్యాకెట్ నిన్న మొన్న తిరుగుతున్నది ఒక వారం పదిహేను రోజులే తిరుగుతున్నది ఏంటి అంటే వుడ్ డాష్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఫోర్ నైన్టీ ఫోర్ నైన్టీ నైన్ రూపీస్ టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అరే మేము దోవింద గదే కట్టబోకురా గదే పిడకబోకురా మేము దోవింది ఇలా ఉడ్ వేసి అంటారు ఇక కాలుగోటేడు ఏమంటాడు నీ పేస్ట్ లో ఉప్పు ఉందా అరే మేము ఎందుకంటు దోవింద గదిరా నీ పేస్ట్ లో బొగ్గు ఉందా అంటే మనం ఏదైతే వాడినామో వాటి అన్నిటికీ అది ఏదో అలవాటుగా మనం చేసినాం కావచ్చు అలవాటుగా మనం వాడినాం కావచ్చు అని అను కన్న తల్లి మాత్రమే బిడ్డ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడగలుగుతుంది భర్త ఆరోగ్యాన్ని కాపాడగలుగుతుంది తండ్రి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడగలుగుతుంది తన పిల్లల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడగలుగుతుంది కనుక మంచి ఆహారం పండించడము మంచి ఆహారం భుజించడము మంచి ఆహారం తినిపించడము మంచి ఆహారం సేకరించడము మంచిని ప్రచారం చేయడము మంచి ప్రవర్తన కలిగి ఉండడము అనేది మహిళల నుంచి నారీ శక్తి నుంచి మొదలు కావాలి అని మొదలవుతుంది అని నేను ఇక్కడికి వచ్చిన అందరికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటాను బిహైండ్ షెడ్యూల్ ఉన్నాము యాక్చువల్ గా మన గోవింద రాజులు గారు వేరే కమిట్మెంట్ ఉన్నా గానీ వారిని వచ్చి అరగంట వెళ్ళిపోవాలని చెప్పాము కాబట్టి వారికి అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి కాబట్టి వారిని దీంట్లో అవుట్ ఆఫ్ షెడ్యూల్ గా వారిని సన్మానించి వారిని 
भारत देशा के हब चेय अग्री हारटिकलर अने दिन ओत दी दाने मुझे सा मन अंदर पेदल सहकार सो एग्जिबिशन सोसईटी सैक्रटरी फैना सैक्रटरी श्री रंगारे गार समयाभवन भवन कुछ तुंदर माटा वारी रिक्वेस्ट सभा नमस्कार नीन को आलस्यूटाफि भारतीय किसान संघ तेलंगा रिनोत्सव नीन अग्रिकलर ग्राड्युटिपार्टेंट पा मुफ तरवा मन इतना इक हारटिकलर अग्री हारटिकलर सोसईटी ट्वेंटी फाइव इयर्स मेबर रंगारागरावी <laughs> मैं मिदे तोटल पचे वारी अंदर सन्मान निर्णय देर श्री पद्म गोविंद गारी पद्म सीटीजी तरफ ना पद्म टेरस गार्डन फारी फाइव इयर्स आफ एक्सपीरियंस अला तुम कृषि तप नीदा चूड़ी 
చేసుకునే ఆధారిత ఉత్పత్తులు కానీ అలాంటివన్నీ నాకు నేను ఇంటి నుంచి వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా ఇంటికి పంపించి చేయడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉందండి నేను అంతకు ముందు నేను కష్టపడి నేను అందరి దగ్గరకు వెళ్ళి తెచ్చేదాన్ని కష్టపడి ఎక్కడెక్కడ దొరుకుతాయని అవన్నీ ఎత్తుకుంటూ చూసుకునేదాన్ని ఈ సిటీ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత నేను శ్రీనివాస్ సార్ గారి దయ వల్ల నేను ఇంటికి రావడం ద్వారా వెళ్ళి నాకు హాయ్ అనిపించింది అన్ని నేను ఈ ఉత్పత్తిగా తీసుకొని నేను ఇప్పుడు స్వామికి ఎక్కువ చేస్తున్నాను అంతకు ముందు కంటే ఇప్పుడు ఎక్కువగా టెరస్ గార్డెన్ చేస్తున్నాను అయితే ఈ టెరస్ గార్డెన్ లో నేను అన్ని కూడా వెరైటీ ఆఫ్ మొక్కలు ఆ మొక్కలకు ఏదైనా మనకు ఫెస్ట్ కానీ అలాంటివి మా గార్డెన్ లో అసలు ఉండవండి ఎందుకంటే నేను అన్ని గో ఆధారిత సంబంధమైన ఉత్పత్తులను మాత్రమే వాడతాను అయితే దానికి ఫెస్ట్ వచ్చినా కూడా నేను కవియూరిని మాత్రం యూజ్ చేస్తాను నా లైఫ్ లో నాకు ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ నైన్ ఇయర్స్ అండి లైఫ్ లో నేను ఎప్పుడు కూడా ఇంత మటుకి ఎక్కడ అప్రిషియేషన్ తీసుకోలేదు అలాంటిది నా టెర్రస్ గార్డెన్ నా భూమి నాకు ఈ రోజు ఇలా ఇచ్చింది అంటే చాలా మంది గార్డెన్ విజిట్ లో శ్రీదేవి గార్డెన్ లో అటెండ్ అయ్యి హాజరయ్యి మాట్లాడి షేర్ చేసుకునేటువంటి వాళ్ళ దగ్గర ఇప్పుడు చాలా మంది ఉండుంటారు దీంట్లో మన శ్రీదేవి గారు చాలా శ్రమ తీసుకొని చాలా కష్టపడుతూ ఇలాంటి ఆదరణ పొంది ఇట్లాంటి సర్టిఫికేట్ కూడా తీసుకున్న సందర్భంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇలాంటిదే మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరము ఇలాంటికి ఇంత రెట్టింపు మూడు అంతలు అవ్వాలని వీరభద్ర గారు నవ్వుతూ చెప్తున్నాను సన్మాన కార్యక్రమం శ్రీ కడియాల పాపయ్యమ్మ గారికి ఎవరికైనా అవసరం ఎప్పుడైనా పూలు కాయలు 
రాకపోతే బతిమానుకుంటాను అనమాట నా పాదయాత్ర ఇంకా జూలై కల్లా పూలు ఇస్తుంది ఆగస్టు సెకండ్ వీక్ వచ్చినా ఇంకా పూలు ఇయ్యలేదు పాదయాత్ర వచ్చి మా పూలు తల్లి అని దండం పెట్టుకుని బతిమాలుకుంటే నెక్స్ట్ వీకే పూలు మొక్కలు వచ్చి లాస్ట్ వీక్ ఆగస్ట్ లాస్ట్ వీక్ ఇంకా దెబ్బలుగా పూలు వచ్చింది అలాగే అలాగే అన్ని మొక్కల్ని బతిమాలుకుంటే కాయలు పూలు బాగా వస్తున్నాయి సైకాలజీ గారు హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్న పుట్టి పెరిగి వారి కుటుంబ నేపథ్యం అంతా హైదరాబాద్ లోనే సాగిందండి వారు ఒక ఐటీ కంపెనీలో సీనియర్ మేనేజర్ గా పనిచేస్తున్నారు రైతులకు అక్క అక్కయ్య అని చెప్పి రైతులందరూ కలిసి బిరుదు అందుకున్నటువంటి వ్యక్తి మన సూర్యకళ గారు జలయజ్ఞము మరియు ఎక్కువ సమయం తీసుకుని ఆత్మీయ బంధువులందరికీ నమస్కారం మొదటగా రైతులకు మిద్దె తోట రైతులకు కూడా రైతు దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు గత ఐదు ఆరు సంవత్సరాలుగా నేను కూడా రైతు దినోత్సవం జరుపుతున్నాను మన సంఘం నుంచి మన గ్రామ భారతి నుంచి భారతీయ కిసాన్ సంఘం నుంచి ఒక కంప్లైంట్ ఉంది బలరామ జయంతి రోజు ఎందుకు జరపరు అని చెప్పేసి చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ రోజు బలరామ జయంతి సందర్భంగా రైతు దినోత్సవం నేను జరపకపోయినా భారతీయ కిసాన్ సంఘం వారు జరపడం అందులో నన్ను కూడా భాగస్వామ్యం చేయడం ఎప్పుడైనా రైతులకు ప్రకృతికి గోవులకు దేశానికి సమాజానికి హితం చేసి పనిచేసే వారిని సత్కరించుకోవడం సన్మానించడం నా అలవాటు ఈరోజు ఇంతమందిని కలుసుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది అందుకే ఆత్మీయ అభి ఆత్మీయ బంధువులు అన్నాను మీరందరూ నా బంధువులు సొసైటీలో ఏమైతే రైతులకి అదేవిధంగా ఈ సిటీ టెర్రస్ గార్డెన్ అంటే ఈ సిటీ టెర్రస్ గార్డెన్ కావాల్సిన మెటీరియల్ అంతా దొరుకుతూ ఉండి అట్లాగే ముగ్గురు నలుగురు రైతులని అదేవిధంగా ప్రెస్లో ఉపయోగి బాగా ఈ రైతులకి ముందుకు తీసుకెళ్లే వారు అందరినీ కూడా సన్మానించడం జరిగింది సో ఈ రైతులందరూ ఈ టెర్రస్ గార్డెన్ గ్రూప్ 
నియర్ అబౌట్ రెండు వందల మంది ఇక్కడికి వచ్చి వారిని వారి దాంట్లో కూడా డెబ్బై డెబ్బై ఐదేళ్లు కంటే దాటిన వారు వాళ్ళ వారి మిద్దె తోటల్లో వారి అనుభవాలు వారి ఎందుకు మిద్దె తోట అనేది కూడా అందరికీ ఒక సందేశంలాగా ఇవ్వటం జరిగింది ఇది ఇంకా ముందు ముందు కూడా చాలా ఎక్కువ చేసుకుంటూ ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ వారి సహకారంతో ఆల్ ఇండియా ఒక ఎగ్జిబిషన్ హార్టికల్చరు అగ్రికల్చరు అదే పశుపోషణ ఇవన్నీ కూడా జరగటానికి నిశ్చయించడం అయింది అనమాట సో ఈ సార్ తీసుకోండి అబ్బా కిసాన్ సంఘం లే కిసాన్ సంఘ్ ప్రెసిడెంట్ తీసుకోండి భారతీయ కిసాన్ సొసైటీ సొసైటీలో రైతులకు సన్మానము మరియు విద్యుత్ తోటలకు సంబంధించిన మహిళలకు వాళ్ళకు సన్మానం చేసి ఇది సమాజానికి ఒక దీనికి ఉదాహరణలాగా సమాజానికి ఒక సందేశం ఇచ్చే ఉద్దేశంతో వివిధ రంగాల్లో నిష్టాత్మ గురించి ఈరోజు మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఈరోజు చక్కగా భోజనం అరేంజ్ చేశారు లంచ్ కూడా అరేంజ్ చేశారు అందరి అటెండ్ అయిన వాళ్ళందరికి కూడా థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆర్గనైజర్స్ ముఖ్యంగా అన్ని టేస్ట్ గా ఉన్నాయి చూడండి వాళ్ళ అభిప్రాయం భోజనం చేసిన అభిప్రాయాలు తెలిపిస్తున్నారు చాలా కత్త మనసు అగైన్ థ్యాంక్స్ టు ఆర్గనైజర్స్ స్వీట్ కూడా ఉంది ఆల్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి